हेलो ऑल देस फ्रेंड दिस इज अंजी पाई क्यू अंजी पाई क्यू इज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग स्पेशली फोकस्ड ऑन टॉप मोस्ट जॉब्स ऑफ इंडिया यू पी एस सी एंड स्टेट पी एस सीज अवर क्लासेज आर एनरिच विद कंटेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम एंड मेक लर्निंग मोर कन्वीनियंट फॉर द एसपेरेंट सो टूडे वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू टू थाउजेंड नाइनटीन डेली न्यूज एनालिसिस कोर्स जिसमें हम जी एस पेपर टू का जो पहला पार्ट है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नेंस मॉडल वीमेन एंड चाइल्ड इन सोसाइटी रिलेटेड इशूज ओवरऑल सोसाइटी के जो इश्यूज़ होते हैं हेल्थ हाइजीन एजुकेशन पॉवर्टी हंगर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री द रोल ऑफ एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्कीम फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट अब इसके बाद जीएस पेपर टू का एक सेकेंड पार्ट है जो बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करता है तो उसको हम अलग करके डिस्कस करेंगे ना मूविंग जो आज का टॉपिक है सी आई सी सिलेक्शन आर्बिट्रेरी सेज आर टी आई एक्टिविस्ट तो आर टी आई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बोला कि जो हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है जो प्रोसेस जो फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो नहीं हुआ है तो ये बेसिकली हमारे जी एस पेपर टू जिसमें स्टैचुटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासिज जो जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में बात करता है उससे लिंकडअप होता है और ये जो सी आई सी है बेसिकली ये क्वासिज जुडिशियल बॉडी है हाई लेवल की जिसमें क्या होता है आर टी के थ्रू इसको बनाया गया है कि आर में एक्ट थे उसके थ्रू इसको बनाया गया इससे क्या है गवर्नमेंट या पब्लिक की जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लोग सी के थ्रू पा सकते हैं ठीक बैकग्राउंड देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंस्ट्राइन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बाई गारंटिंग to its citizen certain fundamental rights तो हमारे यहाँ ये जो एक तरह से आ, हमारे जो principle है हमारे democracy है हमारे India में तो उसमें क्या है जो हमारे citizen हैं उनको जो भी एक तरह से fundamental right है कि जो जानकारी चाहिए उनको मिलनी चाहिए ठीक है government के through तो article नाइनटीन वन ए है एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई इम्प्लीकेशन गारंटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू नो एवरी थिंग डन बाई पब्लिक फंक्शनरीज तो जो भी हमारे गवर्नमेंट है वो चाहे राज्य सरकार हो या फिर स्टेट सेंट्रल की गवर्नमेंट होगी तो उनके जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे उसके बारे में जानकारी जो है सिटीजन को देनी देनी पड़ेगी ये एक तरह से उनका राइट एक तरह से हक होता है उनका तो अब पढ़ते हैं अबाउट द सीआईसी तो ये सीआईसी क्या होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का इसका सिलेक्शन कैसे होता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी पढ़ेंगे तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है तो उसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और दस इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है एक ही जैसा रहता है अब द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो बना था हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्राम ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर टू अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू तो मतलब ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू में बना था जो बेसिकली सेकेंड एयर रिपोर्ट आने के बाद में तो उसको उसके बेसिस पे ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बना था और उसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और दस इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कमीशन एक्सटेंड ओवर ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ तो इसका ज्यूरिडिक्शन है जो सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ में रहता है ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ सी आई सी एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर देखें इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है देन टेन ओवर पढ़ेंगे तो अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पी एम एज अ चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा एंड कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है नॉमिनेटेड बाई पी एम तो अभी जो रिसेंटली में जो इसमें एक तरह से सिलेक्शन हुआ है तो इसमें पी एम जो एज अ चेयरमैन है उसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा जो uh, खड़गे साहब हैं वो रहेंगे एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए गए पीएम के द्वारा मिस्टर अरुण जेटली रहेंगे नाउ इसमें हम मूव करेंगे टेन ईयर के बारे में बात करें तो ये इनका जो टेन ईयर होता है फाइव इयर्स का रहता है या फिर इनकी एज सिक्सटी फाइव ईयर्स तक हो जाए मान लो अगर किसी की एज सिक्सटी टू है और लगभग अगर सिक्सटी फाइव लगभग तीन साल बाद होने वाले हैं तो इन दैट केस में उनका जो टेन ईयर होगा थ्री ईयर्स के लिए रह जाएगा जो सी का जो बेसिकली अगर जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसका एक बार अगर उन्होंने टेन ईयर कम्प्लीट कर लिया तो उसके बाद दोबारा दु, उनका एक तरह से अपॉइंटमेंट फिर से नहीं होता है अब जबकि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के केस में क्या होता है उनको अगर सी की तरह ही उनको एक तरह से एक तरह से अपॉइंट किया जा सकता है प्रमोशन करके ये दिया गया है हमारे सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री ऑफ द आर एक्ट में 
ठीक है उसके बेसिस में डिसाइड होता है देन सीआईसी से अभी एक ये न्यूज़ 2017 में आई थी कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उन्होंने बोला था कि बीसीसीआई शुड कम अंडर द आरटीआई एक्ट बीसीसीआई जो है वो आरटीआई एक्ट के अंडर में आना चाहिए क्योंकि बी को एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है या फिर कई सारे सब्सिडीज दी जाती हैं टैक्स एग्जम्पन दिए जाते हैं या फिर पूरा एक इवेंट ये जो क्रिकेट का इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है तो उसमें भी गवर्नमेंट का एक तरह से रोल रहता है तो इन दैट केस में ये बोला गया था लोधा कमेटी ने 2017 में तो बी को सेक्शन टू एच जो सब सेक्शन टू एच है ऑफ द आर टी आई एक तरह से पब्लिक बॉडीज की तरह ट्रीट करना चाहिए और इसमें क्या है लोगों को जो भी जानकारी चाहिए वो प्रोवाइड करनी चाहिए करनी पड़ेगी तो मिनिस्ट्री कम्स अंडर एन जी सब्सटेंसली फंड अब इसमें क्या टू सेक्शन टू एच क्या बात करता है कि जो भी पब्लिक बॉडीज़ हैं कम अंडर टू दिस मिनिस्ट्री कम अंडर जो भी मिनिस्ट्री हो गई एन जी हो गए जो भी सब्सटैंशली फंडेड बाई द गवर्नमेंट है तो इन दैट केस में वो आपको इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करनी पड़ेगी जो भी कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द बी सी सी आई ऑल्सो अब डिस्पोजल ऑफ आर टी आई एप्लीकेशन बाई पब्लिक अथॉरिटी ड्यूरिंग टू थाउजेंड फाइव सिक्स से अगर दो हज़ार सत्रह अठारह के बीच में देखें तो आप देखें नंबर ऑफ जो पब्लिक अथॉरिटी रजिस्टर्ड विद द कमीशन है वो बढ़ते जा रहे हैं ऑलरेडी ये अभी यहाँ पर डिक्रीज किया है टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन के कंपेरिजन में बट अगर देखें ओपनिंग बैलेंस ऑफ द आर टी आई रिक्वेस्ट है दो हज़ार पाँच छः में तो स्टार्ट हुआ था तो जीरो रहेगा देन ऑनवर्ड इट हैज़ इंक्रीजेज टू लाइक टू लैख रिसीव्ड देखा जाए तो इसमें है आपका वन लाख अगर 2017-18 का फिगर उठाए तो इसमें वन लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नॉट इट इज ट्वेल्व लाख थर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन बारह लाख के आसपास इसमें आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव की गई थी टोटल नंबर ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट एंड नंबर ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव्ड तो देखें दो हज़ार में चौदह लाख साढ़े चौदह लाख के आसपास में इस तरह के हमारे टोटल ओवरऑल जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस एंड नंबर ऑफ आर रिक्वेस्ट एंड नंबर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी रजिस्टर्ड इसमें ऑलरेडी लगभग दो हो चुके हैं नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिजेक्टेड तो ये दिस फिगर एक्चुअली क्रीप ऑन इंक्रीजिंग तो ये कई बार होता है कि अप्रीहेंशंस रहते हैं अगर इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट की जा रही है तो वहाँ पे ये होता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है फिर भी रिजेक्ट की जाती है और ये कहीं ना कहीं फेलियर भी एक तरह से कंसिडर किया जाता है कि गवर्नमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी रीजन के अलावा भी नहीं देना चाहती है परसेंटेज ऑफ रिजेक्टिंग विज विज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर तो पर, अगर कितनी एक तरह से हम देखें परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन कितनी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वेस्ट है आरटीआई रिक्वेस्ट कितनी रिजेक्ट हुई हैं तो अगर 2017-18 का फिगर देखें तो इट हैज़ कम डाउन टू 4 परसेंट विच इज़ एक्चुअली राइट बट अगर देखें एब्सोल्यूट वैल्यू में तो जब आपके नंबर ऑफ जो ए, आर टी हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं उसके कंपेरिजन में तो ये कम है परसेंटेज वाइज बट ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म में ये ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है अप टू लाइक सिक्सटी थ्री थाउजेंड के आसपास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है अब इसमें राइट साइड में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आर टी रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस फॉर लास्ट थर्टीन ईयर्स मतलब दो हज़ार से आज दो हज़ार तक देखें तो जो भी थी लगभग ट्वेंटी Uh, 436 थी 2005 हज़ार में और ये 2017-18 में लगभग 14 लाख अड़तालीस हज़ार छः सौ तिहत्तर मतलब ओवरऑल जो ये बात कही जा रही थी कि टोटल नंबर ऑफ आर टी आई रिक्वेस्ट कितनी है ना मूविंग नेक्स्ट फिगर परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन विज विज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव ड्यूरिंग लास्ट थर्टीन है दैट आई ऑलरेडी डिस्कस की फोर परसेंट तक पहुँच चुका है बट एब्सोल्यूट टर्म में इट हैज़ इंक्रीज ना हो अगर देखिए आर टी आई एप्लीकेशन एंड देयर रिजेक्शन इन द टॉप ट्वेंटी तो कौन सी मतलब कितनी एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्रीज में एक तरह से आई हैं और साथ में कितने में जो टॉप ट्वेंटी हैं जिनमें रिजेक्शन हुआ है तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लगभग उन्नीस लाख सॉरी वन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रिक्वेस्ट रिसीव हुई और जो रिजेक्ट हुआ है लगभग ट्वेंटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फाइव एक तरह से आर टी आई रिक्वेस्ट रिजेक्ट की गई है अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इस इट हैज़ लाइक अराउंड लाइक फोर्टीन परसेंट के आसपास में जाएगा देन अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में देखें तो फिफ्टी के आसपास में आर रिक्वेस्ट आपकी 
आर टी आई आर टी आई रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं और साथ में इसमें जो रिजेक्शन हुआ है एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी फोर का जो ऑलमोस्ट लाइक फिफ्टीन पॉइंट वन सिक्स परसेंट के आसपास पहुंच जाता है तो ये जो फिगर है एक तरह से जो रिजेक्शन का है इसे भी कम करना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है आप जितनी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचेगी तो उससे क्या होगा एक तरह से डिसेंट फैलता है ठीक है अगर किसी के डिसेंट को रोकना है किसी जानकारी को देना है अगर वो सिक्योरिटी या हार्म नहीं करता है गवर्नमेंट की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी को नहीं किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो इन दैट केस में गवर्नमेंट शुड हैव टू प्रोवाइड बट सम टाइम देर इज पॉलिटिकल रीजन गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट सम न्यू सम इन्फॉर्मेशन टू डिसमिनेट इन दब्लिक ये एक प्रॉब्लम हो जाती है देन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी नाइन उसमें सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी के फिफ्टी एट के आसपास रिजेक्ट हुई हैं देन अगर इसका परसेंटेज देखें तो थ्री परसेंट के आसपास में है नाव हम मूव करेंगे हमारा जो आगे का जो आज का कंसर्न है जो बेसिकली अपॉइंटमेंट को लेकर के हुआ है जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को तो इसे आर्बिट्रेरी प्रोसेस क्यों बोला गया तो एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सिलेक्शन करता है और जिसमें सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होती है ठीक है तो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बेसिकली एक तरह से न्यूज़ देती है रिक्रूटमेंट के लिए उसमें लोगों को अप्लाई करने होता है ठीक है अब जो अप्लाई करता है उसी को लेना चाहिए अब इसमें ये हुआ है कि लगभग 280 जो एप्लीकेशन आए थे और उसमें जो दो एप्लीकेशन नहीं आए थे मिस्टर सुरेश चंद्रा मिस्टर अमेजिंग ल्यूकामावाज तो इनके जो है जो ऑलरेडी चौदह लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे आउट ऑफ टू हंड्रेड एट्टी उसमें इन दोनों के एप्लीकेशन नहीं आए थे फिर भी इनका नाम उसमें था फोर्टीन में तो ये एक कंसर्न उठाया कि ये किस तरह से हुआ कि आप मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के एक तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं अगर सपोज दैट हम अपने आ, हमारे रिक्रूटमेंट होते हैं हम जनरल टर्म में देखें तो उसमें अगर जिसने एप्लीकेशन नहीं दिया तो उसको बैठने का या फिर आगे एग्जाम देने को मौका ही नहीं मिलेगा तो अगर उसका शॉर्टलिस्ट हो जाए तो कितना एक तरह से गलत इम्पैक्ट पड़ेगा तो यही एक्टिविस्ट का कहना है कि दिस इज एक्चुअली आर्बिट्रेरी हुआ है इसमें या गलत हुआ है तो शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बिन डन आउटसाइड द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन अब ये बोला जा रहा है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है कई बार क्योंकि ये जो बॉडी है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एक कमीशन है जो एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी है बॉडी है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी लाइक इंडिया के लिए तो इन दैट केस में इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होता है कई बार कि एप्लीकेशन जो आते हैं उनके एलिजिबल नहीं होते दे डोंट नो दैट लॉज एंड जो भी रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबिलिटी के लिए वो नहीं पता होती तो कई बार एप्लीकेशन जो आते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है एक ये तो प्रोसेस माना जा सकता है लेकिन जो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं आता होगा लेकिन एक ये आ, बोला जा रहा है कि कुछ अच्छे कैंडिडेट लाने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के चीज़ें अपनाती है कि अगर उसमें एप्लीकेशन में कोई अच्छा एक तरह से कैंडिडेट नहीं है जो एक तरह से रिक्वायरमेंट चाहिए सीआईसी को तो इन दैट केस में वो बाहर से भी सिलेक्शन करते हैं एप्लीकेशन बाहर से मंगा लिया जाता है तो शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बिन डन आउटसाइड द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट इन वायलेशन ऑफ प्रोसीजर लेड आउट बाई द डिपार्टमेंट इन द ओन एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग फाइल्ड एंड एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ये जो डिपार्टमेंट है जो बेसिकली रिक्रूटमेंट करता है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से एफिडेविट फाइल किया था अगस्त 27 uh, 2018 को उसमें बोला था कि सर्च जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होती है इट वॉज एक्चुअली वॉज टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड तो जो भी एप्लीकेशन रिसीव होते हैं उसके बाहर जाके भी शॉर्ट लिस्टिंग करती है इसमें रिटायर्ड इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर उन्होंने बोला कि सर्च कमेटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एप्लीकेंट्स बट टू डिजर्विंग कैंडिडेट एंड मोस्ट लाइक एप्लीकेंट आर टॉप ब्यूरोक्रेट एंड दे आर नॉट ट्रेन इन जुडिशियल बैकग्राउंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द केसेज में सी आई सी का सिलेक्शन आउट ऑफ दी लाइक एप्लीकेशन होता है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन्फॉर्म नॉट शेयर्ड अब ये भी एक एक्टिविस्ट uh, ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ था थर्टीन दिसंबर टू थाउजेंड एटीन को कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कैंडिडेट या फिर जिनके भी एप्लीकेशन आए हुए हैं वो सारे कुछ पब्लिक करना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा तो ये एक तरह से जो सेलेक्शन कमेटी थी उन्होंने या फिर जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उन्होंने नहीं बताया है एंड ये ये भी एक तरह से अप्रिहेंशन देता है या एक तरह से मतलब गलत चीज़ें मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि गलत तरीका है कि सिलेक्शन प्रोसेस का कि आप एटलीस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया है किसी भी इन्फॉर्मेशन की तो दैट हैज़ टू बी शेयर्ड एंड 
अगर इसके बाद देखें कि ये जब सिलेक्शन हो गया अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है ये कंसर्न उठाया गया था ना मूविंग हम आगे चलते हैं सम प्रोविज़न अंडर द आरटीआई एक्ट है आरटीआई एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को एक तरह से या चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन को एक तरह से पावर देते हैं तो सेक्शन टू ऑफ लाइक एफ है सेक्शन टू एफ है ऑफ द आर एक्ट जो बोलता है टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मे बी ऑप्टेन अंडर द आर एक्ट मतलब किस तरह की इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में मिल सकती है वो सेक्शन टू एफ में दिया है सेक्शन थ्री ऑफ द आरटीआई एक्ट क्या बोलता है एनी इंडियन सिटीजन कैन सीक इन्फॉर्मेशन अंडर अंडर द आरटीआई एक्ट है मतलब आरटीआई एक्ट के तहत जो सेक्शन थ्री है कोई भी इंडियन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर एक तरह से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है जो भी पब्लिक ऑफ एक तरह से इंस्टीट्यूशन हो गए गवर्नमेंट हो गई वो चाहे आ, आपके स्टेट गवर्नमेंट हो गई मिनिस्ट्रीज हो गई सभी जगह से सेक्शन सेवन वन बोलता है ऑफ द आरटीआई एक्ट कमीशन हैज पावर टू रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सी पी आई ओज अंडर द एप्लीकेबल सर्विस रूल्स तो इसमें अगर कोई भी सी पी आई ओज सही से काम नहीं करते हैं या टाइमली अब जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं करते हैं तो इन दैट केस में सेक्शन थ्री सेवन वन के तहत जो आर टी आई एक्ट का है वो एक तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है ये उनके ऊपर चार्जेस लगा सकता है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आल्सो सेक्शन नाइन सेवन क्या बोलता है ऑफ द आर टी एक्ट डिसीजन ऑफ दिस कमीशन बाइंडिंग तो अगर कमीशन ने कोई डिसीजन लिया है तो दैट इज बाइंडिंग नॉट अ रिकमेंडेटरी अ फर्स्ट अपील बिफोर द अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील में क्या होता है तो अ फर्स्ट अपील बिफोर द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी शुड बी फाइल्ड बिफोर मूविंग सेकेंड अपील बिफोर दिस कमीशन तो अगर आपने सेकेंड अपील के लिए मूव करना है तो फर्स्ट अपील जो आपने किया हुआ है तो वो आपके अपलेट अथॉरिटी में चला जाना चाहिए अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उसे सेम वैसे ही रिटर्न कर दिया जाएगा एज सेकेंड एपलेट अथॉरिटी द कमीशन हैज जुरडिक्शन ओवर ऑल पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर इस्टाब्लिश कॉन्स्टिट्यूटेड ओन कंट्रोल्ड एंड सब्सटैंशली फाइनेंस बाई फंड प्रोवाइडेड बाई प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एन सी टी ऑफ द डेली दीज जो भी सेकेंड एपलेट अथॉरिटी होगी उसको उसमें कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटी आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज होंगी इस्टेब्लिश बॉडीज होंगी कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी बॉडी को कंट्रोल और सब्सटेंसली फंड करती है तो इस केस में उन सारे जो भी डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूशन है जानकारी देनी पड़ेगी दीज ऑल्सो इंक्लूड ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे बैंक्स हो गई या फिर जो हमारे एक तरह से महा बड़ी मिनी रत्ना महारत्ना कंपनीज हो गई उनको भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी पड़ेगी दिस कमीशन हैज़ नो जुरिडिक्शन ओवर ए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन तो जो सेंट्रल इस एक तरह से इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होता मतलब स्टेट की जो भी बॉडीज़ हैं उनमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए बाध्य नहीं होता कि उनकी जानकारी दे और कैन अ कम्प्लेंट और अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बी बी फाइल्ड इन दिस कमीशन तो ये भी है कि कमीशन अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बेसिस पे किसी भी तरह का वो कोई कंप्लेन या अपील नहीं ले सकता है ठीक है थैंक यू थैंक फॉर द वॉचिंग दिस